سورت الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہنا فت تقو رب من نزل درت سات شی عظیم یہ فضاء الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے تقوا اختیار کرو اپنے رب کا یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا یوم ترونا جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے تز ہلو کل و مرضیا نما ارزاق بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کوئی جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے اور خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے اپنے بچے کی آنس پر آنس نہیں آنے دیتی لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی پتہ و کل لوگ آتے حمل حملہ اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا وہ چرن میں ایسا سکارا تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں اس طرح کی کیفیت ان پر تاری ہوگی ایسے بے سد سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کہ نشے میں وہ ماہوں میں سکارا حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے ولا کن عذاب اللہ شدید بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے گا جس کی کسراہت ہے حدیث کے اندر ومین الناس من جو جان جلف اللہ بغیر علم ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ حال یہ بغیر علم نہ ان کے پاس کوئی علم ہے وہ یت طبع کلّہ شیطانی مرید اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے ساری اقدار لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے اور یہ اشتہار کیا جانا چاہیے اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اشتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو سری احکام آئے ہیں وہ بھی خاص قوم کے لیے خاص وقت کے لیے تھے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں میک گل سے لے کر آئے ڈگریاں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میک گل سے ڈگری لے کر آئے تھے جنہوں نے وہی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے باقی فرشتے ورشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرس ہیں ٹاپ کے اسکالرس ہیں وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے یہ جو سید حسین نصر ہیں ایرانی ایک ہیں اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے لیکن وبین اللہ سے من جاد الف اللہ بغیر علم و یقب وکل شیطانی مرید کتب آ گئے ہیں اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے طے کر دی گئی ہے اندہ من تب اللہ ہو کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا فنہ یزل ہو تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا وہ یہ دی ہے عذاب سعید اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دو دخ کے عذاب میں یا یہ ناس ہے لوگو ان کن تم فی رید من الباس اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ کو تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں فینا خلق نا کو من تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر لطفہ بنا ہے منی بنی ہے کہاں سے بنی ہے غذا کہاں سے آئی تھی اس کی ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے زمینی سے آئی ہے یہی سے آئی ہے وہ منرلز ہیں وہ سب کچھ ہیں گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی زمین سے لی تھی تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے من تو رابن سما من لطفتن پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی سما من علاقتن پھر تم ایک علاقہ کی شکل میں تھے اس علاقہ کے بارے میں میں بات میں کروں گا ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے سما من مضغتن پھر یہ کہ وہ ایک لوسڑے کی طرح تھا گوشت کا ایک لوسڑا سا تھا مخلقتن غیر مخلقتن پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں پھر اس لوسڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے لن نبین لکم تاک
اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کتھل بور کا مقول آپ کو سنا چکا ہوں جو تعارف ہے قرآن کا میرا لیکچر تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور سسٹر ہیں جو اس وقت ان بیولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں جن کی ٹیکس بکس سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی وہ رکن و فلح مان شاہ یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکو میں تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سر کروں گا اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں یعنی رحم کے اندر پھر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے بیٹی کا ہوا ہے یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے فتین ہے خوبصورت ہے کیسی ہے صحیح ہے سالم ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے لوکن و فلحام مان شاہ الاجر مسمہ ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک سم منخر جو کم تفلن پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں وہ تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو سم مل تب لگو اشد کم پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو قوت کو پہنچتے ہو وہ من کم مئی تو وفا تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں قبض کر لیا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے وہ من کم مئی یورد و العمر اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لکیلا یا علم امین باد علم شیا کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے ڈی بنشیا بھی ہو جاتا ہے ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یاد داشت ہو جاتی ہے پھر بچپن کی عادتیں اور کر آتی ہیں لکیلا لا یا علم امین باد علم شیا پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے یہ عرض العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے پہلے اٹھا لے اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ لا یا علم امین باد علم شیا بڑا سکرات تھا بکرات تھا کچھ تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ تقریباً سال ڈیڑھ سال تک مولانا امین اثر اصلاحی جن کا انتقال ابھی کوئی ڈیڑھ مہینہ ہوا ہوا ہے اس کیفیت میں رہے ہیں کہ نہ وہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں تھے انہیں دیکھ کر عبرت ہوتی تھی ایک شخص جو خطیب تھا ایک بڑا مقرر تھا لکھنے والا تھا جس کی قلم میں زور تھا مجھے ان سے بہت سی باتوں میں اختلاف بھی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر تدبر قرآن جو ہے ان کی وہ ایک پہلو سے خاص طور پر نظام القرآن کے اعتبار سے انہوں نے اپنے استاد حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنٹریبیوشن اسے آگے بڑھایا ہے میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے لیکن ان دنوں میں میں ان کے پاس جایا کرتا تھا بس ایک حسرت لے کر آتا تھا تب وہ پہچانتے تھے کسی کو یہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ دنیا میں انسان کی ہو جائے ممن کم میں یورت دو الا عرض العم اور ان کے لیے دعا کر لیجیے اللہ مغفر لہ و رحم ہو ودخل ہو فی رحمت کا وہ حاصب و حساب یسیرا ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے اللہ مغفر لہ و رحم ہو ودخل ہو فی رحمت کا وہ حاصب و حساب یسیرا اللہ منور مرقد ہو اکری مندر ہو الحق ہو بے عباد صالحین آمین یا رب العالمین ومن کم من یوتوفا و من کم من یورد و الا ارض العمر لکیلا یا علم امین باد علم شیا و چرل ارض اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا اس مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو یہ جس کی یہ قدرت ہے جس کی یہ خلاقی ہے جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اچھا ایک اور مثال لے لو بتر الحمد حامد رتن تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے بے آب ہو گیا خوش پر ویران کئی زندگی کے آثار نہیں فائدہ انزلنا علیہ الماء تزت و ربت پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے احتجاز اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے تزت یا تزد جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسا کا آسا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ اب جو کونپلیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے جو پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن سامت ساکن بے آب ہو گیا خوش لیکن اس کے بعد ایک تزت اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے وہ ربط وہ ابھرتی ہے گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے اور جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے وہ اٹھتی ہے ابھرتی ہے وہ ام بتت من کل زوجم بہی اور ہر طرح کی قسم قسم کی طرح تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہیں زمین تو ذرا سوچو زمین مردہ تھی اللہ نے زندہ کر دیا تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر 
اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک یہ تو پھر کیسے شک کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ یہ چند مہینے کا ہوتا ہے یہ تمہارا جو ہے یہ ساٹھ ستر اسی برس کا ہے اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ظال کا بے اللہ ہوا الحق یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے اس کے حق ہونے میں برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ورنہ ہو یوہیل موتا اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے مردہ کو زندہ کرے گا زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے ورنہ ہو الاک اللہ شاہین قدیر اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قابل ہے ورنہ سات آتی ہے تو یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے لا رہ بفیحا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ورن اللہ یا بس منفر قبور اور یقینا اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے بعض سے بادل موت ہو کر رہے گا ومن الناس من یجاد الفی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کی باتوں کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں ذات خدا بندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں نزا کرتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے بغیر علم ولا ہدن نہ کوئی ہدایت ہے ولا کتاب منیر نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہوں سانی عید سے ہی وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے آیات سنتا ہے اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر ذرا وہ اپنی قبر کو موڑتا ہے بل دیتا ہے چل دیتا ہے لیکن دل جان سبیر اللہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے لہو پھر دنیا خزیون اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے وہ نزی کو یا عمل قیامت عذاب الحریق اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے ذال کا بیما قدمت یداد اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے بیما قدمت یدا کا وان اللہ علیہ سب اللہ عبید اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ومن الناس من یابد اللہ لا حرف فعین صاحب خیر الاطمان نبی ہی وعین صاحب تو فتنت القلب علا وجہ ہی خطر دنیا و لاخرہ ذال کا خسرال المبین لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے بچ بچ کر یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوب ہی مرض جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا پھر ہر کے بعد آباد منجدھار میں پھر چھلانگ لگاتے ہیں ہر کے بعد آباد ماں کشتی دراب انداز تھے ہم نے حق کو قبول کیا اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے خطرات مول نہیں دینا چاہتے اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر مجھے اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں کوئی گردن نہ پہنچ جائے کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے وہ ابن اللہ سے میں یاود اللہ اللہ ہر فن کنارے ساتھ فائی نصاب ہو خیر و نتمان نبی اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے بڑے عمدہ رہیں گے بھائی نصابت الفتنت القلب آنا وجہ اور اگر کوئی فتنہ آ گیا آزمائش آ گئی کوئی قربانی کا وقت آ گیا پکار آ گئی نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں خسرت دنیا و لاخرہ یہ خسارا ہے یہ گھاٹا ہے یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا ذال کا حول خسرال المبین اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے ایک بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا ہبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے وہ آیات نازل ہوئی ہیں اسنائے سفر ہجرت میں ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں کوئی وہ چند گھنٹے کا ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے ہوں آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کوئی نہیں لیکن یہ کوئی وقت لگا اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بکرہ کی آیات کے ساتھ چنانچہ شہادت الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے سورہ بکرہ میں بھی ہے لے یقون الرسول و شہید علیکم و تکون و شہدا الناس یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی جہاد کا لفظ بھی اس صورت مبارکہ میں ملے گا یہ آیت بھی آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں جو مثال آئی تھی منافقین کا حال یہ ہے 
او کسی میں من سوائے فی ہے ظلمات و راد و برق یا جنون اصاب آؤں فی آزان ہی من سوائے کے حضر الموت و اللہ موہی تو مل کافرین یہ بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی نظر آتی چل پھر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے نارمل ہوئے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے تو وہ بڑے چلت پھر دکھا رہے ہیں حضور کے پاس آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا اوندھے منہ گر پڑے وہ بن اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد وجہد میں مخلصانہ اور ہما تن ہما وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے وہ بن اللہ سے من یابد اللہ اللہ ہر فن فائی نصاب ہو خیر ان اتمان نہ بھی ہی وہی نصاب تو فتنہ تو ان قلب والا وجہ ہی خسر دنیا والآخرا ذالک ہو الخسال المبین یدو من دون اللہ مالا یدرہ و مالا ینفع ہو یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی درر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع ذالک ہو دلال البعید یہی ہے بہت ہی گمراہی دور کی گمراہی یدو لمن ذرہ اقرب من نفع ہی وہ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں لیکن ضرر تو پہنچ گیا لبیس المولا و لبیس العشیر بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق ان اللہ یدخل اللذین آمنوا عمل صالحات جنات تجری بنتات الانہار یقینا اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان اللہ یفعل ما یرین یقینا اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے فعال اللہ ما یرین ہے من کانا یزنو اللہ ینصر اللہ فی الدنیا والآخرت فریمدد بسبب من السماع سم الیقتا فریمدد حل حزبن قیدہو ما یغیز یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موزہ القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو دین کے لیے لگا ہوا ہو کام کے اندر دائی ہے یا اس کے سدائی کے ساتھ ہے اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی آج نہیں تو کل آئے گی کل نہیں تو پرسوں آئے گی اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی امید پیوست رہ شدر سے امید بہار رکھ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ لا تک نہ تم رحمت اللہ ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ جو ہے اس وقت فرمائے گا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا وہ لذین جہاد الفینا لنح دین نہم سبول جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جد و جہد کریں گے ہم لازمن انہیں اپنے راستے دکھائیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے لا ان نقلا تخلف المیاد اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا اور خلاف کرے گا ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے یا نہیں یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو تب تک یہ کہ تھاما ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا حبل اللہ حبل اللہ یہ قرآن جو ہے القرآن و حبل اللہ محمود بن سمائل الرد اسی طرح امید اللہ سے رکھنا رجا رکھنا یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے ہیں جب تک یہ رسی رہے رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم وہ امید منقطع کر دیں گے تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر روزے منہ گر جائیں گے من کانا یزن اللہ یسر اللہ فر دنیا ول آخرا جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں فل یمد الب سمت بھی ملت سما اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے سمل یکتا پھر کاٹ دے اسے توڑ دے فل یمد الحل غزے بن نہ کہہ دہو ماں یغیر پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں, اس, اس میں کوئی کمی ہوئی جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی تو امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو یہ تمہیں سہارا دے گی وہ کزال کا انزل نہ ہو آیات بینات اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں وہ ان اللہ یہ بھی میں اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے 
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى يقينا وہ لوگ جو مسلمان ہیں ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم والذین هادوا جو یہودی ہوئے والصابین اور جو صابی ہیں والنصارى اور جو یہ عیسائی ہیں والمجوس اور مجوس ہیں ایرانی والذین اشركوا اور جن لوگوں نے شرک شرک کی روش اختیار کی ان الله يفصل بينهم يوم القيامة یقینا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان اللہ على كل شيء شهيد یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے علم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض یہ ایت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں اپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سر بر سجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور وہ ہر سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں وہ شمس ہو اور سورج بھی سر بر سجود ہے وہ قمر ہو اور چاند بھی وہ نجوم ہو اور تارے بھی پھر نیچے اتریے وہ جبال ہو اور پہاڑ زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں وہ شجر ہو اور درخت وہ دوا دواب ہو اور یہ تمام جو بھی چاپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات وہ کثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں قانون تقریری کے اندر ہیں یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہیں یہ سجدے میں ہے ہر شے اللہ کے سامنے سر بس وجود ہے ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں چاند کو پوجنا شروع کر دیا درختوں کو پوجنا شروع کر دیا جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے یہ پوجا ہوتی ہے تو یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ انسانوں میں سے اللہ تعالی جس کو ہدایت دے دیتا ہے معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اسی کے سامنے سر بر سجود ہوتے ہیں وہ کثیر الحق کا علیہ العذاب لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ من یوہن اللہ فما له من مکرم اور جنہیں اللہ تعالی ہی رسوا کر دے ذلیل کر دے اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ذریع کیا مخلوقات کے سامنے جھک گئے انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفت اللہ فی الارض اسے مقام دیا تھا کیا تھا مسجود ملائک بنایا تھا اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے فما لہ من مکرم تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ان اللہ یا فالو ما یشا یقینا اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے آئے تو سجدہ ہے سجدہ کر دیجیے ہاضا نے خسمان اختصم فی رب یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صورت ہے مکی لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدنی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی لیکن بحثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی آخری زمانے کی صورت اسی لیے سورہ بقرہ سے اس کی مشابہت ہے بات پہلوؤں سے حاضان خسمان اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں ایک قسم فی رب ہی اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں فلدین کفر تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں قطعت لہو سیاب من نارن ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے بنائے جائیں گے جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتا ہے پھر سیتا ہے تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے قطعت لہو سیاب من نارن بیوتے جائیں گے قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے یو سب و بن فوق روس ہم الحمین ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تلیڑے دیے جائیں گے یوں سرو بہی معافی بتوں نہیں بل جلود جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا وہ لہو مقام و بن حدید اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے سروں پر پڑیں گے کلما ارادو یخرج و منہا جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں من غم من غم کے مارے عید و فیحا انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا وزوق و عذاب الحریر اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا تم نے اللہ کا انکار کیا تم نے محمد کی نفی کی تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا اس کے برعکس ان اللہ یود خل الدین امن و عامل الصالحات یقینا اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لایا جنہوں نے نیک عمل کیے جنات تجوی من تاثر انہار ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یو حل نفیحہ من اصاب رمن صاحب الولود ہوا پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی و لباس ہوں فیحا حریر اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی 
دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا وہ حدو الطیب بن القول اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف بہترین بات کیا ہے کرم طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ حدو الطیب بن القوم انہیں ہدایت دے دی گئی ہے بن القول اچھی بات بہترین کلب طیبہ کی وہ حدو الا سرات الحمید اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف کیا وہ سیدھے اس راستے میں بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراہ و ریحان و جنت العیم کے اندر پہنچ جائیں گے اندر لذیذ کفر و یسدور ان سبیل اللہ ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بل مسجد الحرام ہے اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے تو جو ان کو آج مسجد حرام سے روک رہے ہیں اللہ جالنا ہو لنا سے سوال ہوتی ہے بلباد اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے برابر ہے یہاں پر چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہو اور چاہے باہر سے آئے یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم وہاں بیت اللہ میں حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی ہر شک نہیں ہے کہ حرب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی سب میں بیٹھ جائے کوئی شخص زبردستی نہیں اٹھا سکے گا یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں یا کبھی کوئی جو وی آئی پی آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں لیکن یہ عام طور پر یہی ہے آپ جس طرح جا, جا کر بیٹھ جائیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں مکی ہوں میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو سوال لا کے حفی بلباد برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں وہ میں یورد فی ہے بے الحادم بے ظلمن اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر نزق کو من عذاب علیم اس سے ہم مدا چکھائیں گے دردناک عذاب کا وہ اس بوا نال یہ دو رکو ہے ابھی سورہ مبارکہ کے حج کے مناسب کا کچھ ذکر ہے یہاں پر خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے سورہ بقرہ کے دو رکو چوبیسواں پچیسواں اس میں بھی حج کے مناسب آ چکے ہیں لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منانا پڑ گیا ہے قبل از وقت اور یا اسی طریقے سے تمتو اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پر جو دو ایک قربانی اور ایک طواف ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں وہ اس بوا نال ابراہیم مکان البیت اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں اور سیلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آسان نہیں رہے تھے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان, ان کے نشان دہی کروا دی اللہ تشرک بھی شے اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا و تاہر بہ دیا اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا لطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے ولقائمینا اور قیام کرنے والوں کے لیے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے و رک کا سجود اور رکو کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا واحد نا الا ابراہیم و اسماعیلہ ان تحرا بیت یا لطائفینا و لاکفینا و رک کا سجود تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے صرف یہ کہ عاطف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے وہ عظم فنا سے بالحج اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو اذان دو پکارو حج کے لیے اب کیسے پکارا ہوگا کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے یا تو کا رجالن پکاریے لوگوں کو حج کی دعوت دیجئے آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی والا کل ضامرین اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی یعنی دور 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 دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی یا تین امن کل فجن امیر جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے دور دراز کی یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں لیکن شہدو منافع تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں 
ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفات کی جگہ ہیں وہ یس کرس اللہ فی ایام معلومات اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں دسویں ذلحج کی قربانی کا دن ہے اس کے بعد جو ہے گیارہویں کو بھی ہو سکتی ہے بارہویں کو بھی ہو سکتی ہے یا یامی معلومات ہیں علامہ رضا کہوں میں بہیمت الانام تو اللہ کا نام لے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے ان پر کے جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں مویشی دیے ہیں فکلو منہا تو ان کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ وہ اقیم البا اچھل فقیر اور جو برے حال میں ہو فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے اس کو بھی کھلاؤ سمبل یکزوتا فسا ہوں پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کو چیل دور کرو پھر احرام کھولنا ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ رن ہت رمی ہوتی ہے نہر ہوتا ہے حلق ہوتا ہے اور پھر طواف چار کا یہ الفاظ جو ہیں یہ دسویں تاریخ کے ہیں چار افعال رمی اور نہر پھر جا کر قربانی دینا پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا اب نہاؤ دھو میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو اچھے کپڑے پہنو اور پھر جاؤ اور طواف کرو طواف زیارہ سمبل یقدو تفا سم پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل و یوف و نزور ہوں اور جو بھی نظریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں ول یا تم وفو بل بیت العفیق اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں ذالک یہ سن چکے ومن یوزب حرمات اللہ خیر اللہ نربی اور جو کوئی اللہ تعالی کی حرمتوں کی تعظیم کرے یہ بیت اللہ الحرام ہے یا شور حرم ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں حرمات اللہ ہے اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے سورہ معاہدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ جانور کے جو ہدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں جن کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ القابہ جانے والے ہیں وہ بھی محترم ہیں عام مین البیت الحرام جو ہیں جو لوگ حاجی جا رہے ہیں ان کی بھی حرمت ہے تو جو بھی میں یوزب حرمات اللہ ہے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا فہو خیر اللہ اندربی تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا اس کا جو ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس وہ اہلت نقول نام و اللہ مایوت نہ علیہ کو اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے باقی بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے بیل ہے اونٹ ہے سب کو اللہ کے رام ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے فج طالب الرسہ مل اوسان تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا وج طلب کالس دور اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے جھوٹ بات سے بھی بچو ہو نفا اللہ یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف یکسو اسی کے بندے بن جاؤ غیر مشرقی نہ بے اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو کسی پہلو سے کسی اعتبار سے ذات میں صفات میں حقوق میں اختیارات میں کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے وما یشرق باللہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقان نما خرا بن السما تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی اب جو گر رہا ہے فقان نما خرا بن السما فتخ تف تحر اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اس سے اوچک کر لے جائیں کوئی بعض آئے اور پکڑ کر لے جائے کوئی اور ہو جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا تخت فہر پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں اور تہوی بہزی یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان شہید کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے دھوکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا اب توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے قول ثابت بل حیات دنیا یہ جو ہم سبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو بل قول ثابت بل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں ذالک یہ تم نے سن لیا یہ احکام تم نے سن لیے ومن یوزم شاعر اللہ ہے پھر سن لو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا فن نہا من تقمل قلوب تو یقیناً یہ دلوں کے تقوا کی بات ہے ان تمام چیزوں کی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا میں ان صفا ور برمتا من شاعر اللہ بیت اللہ شعیرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے صفا اور بربا جو ہے شعیرہ ہے شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی ذات کا صفات کا لکم فیحا منافع اللہ مسمہ یہ جو جانور ہیں قربانی کے تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمہ تک 
یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے سواری کر سکتے ہو قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو اگر وہ گائے ہے بیان میں اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو منافع و الا اجل مسم ایک وقت معین تک کے لیے سم محلوہ الا بیت العتیق پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق یعنی اللہ کا گھر اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے صفا اور مروہ مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ بنا کا پورا آتا ہے اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ولی کل امت جاننا من سکت اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا لیس کر اس ملاح اعلی ما رضق ہم مہیمت الانام تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں فلا حکم الہ واحد تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے واحد فلہ اسلم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو اس کی اطاعت قبول کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں دس دس ہزار بیس بیس ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھنچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ تو یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے چاہے وہ ایک لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ فلح اسلم اس کی اطاعت تو قبول کرو اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو اس کے حرام کردہ چیزوں میں منہ نہ مارو وہ بشر المخبتین اور نبی بشارت دے دیجئے مخبتین کو اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پشت کر لیں اللہ کے سامنے توازع اور آج ہی اختیار کرنے والے النزین اعزاز وکر اللہ وجلت قلوب ہوں یہ جو سورہ الفاظ کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کاپ اٹھتے ہیں وہ صابرین علامہ صاب اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے کوئی مصیبت آئے کوئی ناگوار صورت حال پر پیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے وہ المقیم صلاف اور نماز کے قائم کرنے والے ممما رضق نہ ہوں فقور اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے ہماری رضا جوئی کے لیے ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے اللہ ربر جالنا من ہوں ولبدنا جالنا لکم من شاہ اللہ اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں لکم فیحا خیر تمہارے لیے ان میں خیر ہے بھلائی ہے ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے لیکن یہ کہ ہے وہ شاعر اللہ اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے اللہ کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہے جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب فس پرس اللہ علیہ صواف تو اس پر ان پر نام لیا کرو اللہ کا ان کو کھڑا کر کے سیدھا سواف سفید باندھ کر قطار باندھ کر یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجت الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو تریسٹھ آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے کل سو یہ تریسٹھ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے اور یہ آتا ہے روایات کے اندر اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے برچھا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں اس کو گرا کر زبا کرنا آسان کام نہیں ہے کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا لگایا جاتا ہے یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے جب خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف ایک پہلو کے اوپر تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے تو حضور جیسے برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستہ سلامت کی تو خنجر آزمائی گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز تھا اللہ نے شعور دیا ہے وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر ہو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے یہ مجھ سے جاتی رہی فضیل بلک بلک کر ہو رہا ہے ہنانا اس کو کہتے ستون ہنانا اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے ہنانا حنیم کہتے ہی اس کو ہے جس میں رقت ہو بچہ رو رہا ہو بلک رہا ہو تو یہ حنین ہے 
تو ہنانا ہے وہ اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے کہا ہے مولانا روم نے فلسفی کو منکر ہنانا است از ہوا سے امبیا بیگانا است پہلے فلسفی ہوتے تھے آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سکھی لکڑی بسے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے کیسے مان لیں گے ہم سب سید کیسے مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے کبھی بھی تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر ہنانا است کہ وہ ہنانا کا انکار کرتا ہے از ہوا سے امبیا بیگانا است اس لیے کہ امبیا کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے فسط رسم اللہ علیہ صواف تو لو اللہ کا نام ان پر ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے فائزہ وجبت جنوب ہا جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں جب خون اتنا بہ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے فکلو منہا تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو بات ایم القان اول موتر اور کھلاؤ اس کو بھی جو کناٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مانگتا نہیں پھر رہا ہے سائل نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا کانے اور موتر جو بے قرار ہو گیا ہے آتا ہے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے گوشت مانگ رہا ہے اس کو بھی دو اس کو بھی دو کزالے کا سکھر نہ ہا لکم لال لکم تشکرون اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اونٹ جیسے جانور کو اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم اچھا مارتے اس کو سکھر نہ لکم لال لکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو لئی ینا اللہ لہو مہا ولا دما اب یہ ہے اصل شے اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے ولاکی انال تقوا من کم ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقوا اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہیں ظاہری شکل ہے ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے اگرچہ اس کے بغیر بھی تو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیول ہی میں ظاہر ہوگی کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھے ظاہر کو نہ سمجھے اصل شے اس کی روح ہے روح ہے تقوا وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے ہمارا وہ تقوا ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقع اس کے اپنے اندر اگر تقوا بھی ہے اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی توانائیاں قوتیں صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے اس کی قربانی قربانی ہے باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا لئی ینا اللہ الحوم ہا ولا دما دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ولا کی ینا لہ تقوا تم ان کو ہاں تقوا اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے کزال کا سخ رہا لکم لے تو کب بر اللہ لاہدا کم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے یہ تو کب بر اللہ اعلیٰ ماہدا کم تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے دیکھیے دو عیدیں ہماری عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرا کے تیس سو رکوع میں وہاں بھی لے تو کب بر اللہ اعلیٰ ماہدا کم ولا لکم تشکر شاہر و رمضان اللہ انزل فیل قرآن خدا سے و بینات من الہدا و فرقان فمن شہید امن کو مشاہرہ پر یسم فمن کانا مرید والا سفر فائدت من ایام اخر یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر ولے تکمل العدتا ولے تکبر اللہ علا ما حداکم ولعلکم تشکرون وہی الفاظ یہاں ہیں لے تکبر اللہ علا ما حداکم تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی تکبیر کرو اسی لیے ایڈیان کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے جاتے آتے راستہ بدلنا پھر نماز جو دوگانا ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں یہ تو کب بر اللہ علامہ ہدا کم ولا لکم تشکرون پر تو وہ آئے ختم ہوئی ہے وہ بشر المحسنین اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوا کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ان اللہ یداف عنزین آمن ان اللہ لا یحب کل خوان کفور وزن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر 
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وقدا ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين امين یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے یہ آیات میں سمجھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریف جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزنٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ کل موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں یہ مشاور ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں تیئیسویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا وہاں بھی تیئیسویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا چوبیسویں رکوع سے اطال فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکوع ہیں مناسب کے حج پر مشتمل ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسب کے حج پر دو رکوع مشتمل تھے اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبت اللہ جو اصل میں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت وہ مشرقین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرقین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعی توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے یہ صرف بعض سے ہونے والا کام تو نہیں تھا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا اسی لیے مناسب کے حج کے ذکر کی فوراً بات اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ آیات میرے خیال میں اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی فرمایا ان اللہ یدافع عن اللذین آمنو اللہ تعالی مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ عام کانفلکٹ ہوگا مسلح تصادم ہوگا تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا ان اللہ یدافع عن اللذین آمنو ان اللہ لا يحب کل خوان کفور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیالت کرنے والے ہیں اور ناشکر ہیں یہ کون ہے یہ قریش مکہ کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا دیا یہ امانت تھی ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا لی یقیم الصلاح اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی بجنبنی و بنی یا نامد الاسلام 
لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی اور کفور ہیں بہت ناشکرے ہیں اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نما عرب کا اس گھر کی وجہ سے ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے ایکسکلوسو پروپرائٹری رائٹس کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور لوٹ مار سے اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا اسے کوئی چھو نہیں سکتا تو اس گھر کی وجہ سے لے علاف قریشن علاف شکائے وہ سیف پل یا بدور اب بہادر بیت یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی چلت پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور انہوں نے ناشکری کی ہے تو ارزن الزین جو قاطرون اب ظلم ہوں اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس لی گئی ہے یعنی جو صورت حال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا انہیں ستایا گیا سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا کفو ادیکم چاہے وہ براہ راست وہی یہ جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہیں زندہ بھون دیا جائے کباب بنا دیا جائے تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں او زین الدین یو قاد اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں وہ اللہ علیہ نسل ہم قدیر اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے ان کی مدد فرمائے گا اللہ دینا اخری جو مندے آ رہے ہیں وہ لوگ کے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے یہ سب کون تھے مہاجرین جو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیے گئے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے اللہ دینا اخری جو مندے آ رہے بغیر حق جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نا حق اللہ یقین رب اللہ صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلیہ کو دوسرے معبودوں کو دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ لا اللہ دف اللہ ناصب آدم بن اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو اکیاون میں بھی یہی مضمون آیا تھا جب تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاسد کلچر ہوتا ہے فاسد ثقافت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ان کا استحصال کر کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نشت و رابط کر دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفظ الارض زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا پھر یہاں فرمایا وہ لاؤ لا دف اللہ نا سباز ہوں بے باز کثیرا تو ڈھا دیے جاتے سارے خاد کاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینے گوگز سلاو کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے سلاد ہی سے ہے یہ عربی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے سلاو کا اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے یہ ان کے درمیان رشتہ ہے سلاد کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں سلاو کا یہ وہاں پر بھی موجود تھا ہمارے ہاں سلام ہے ان کا شوام ہے وہ فرق اتنا ہی ہے وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شواب کہتے ہیں باقی ہمارے یہاں سلام ہے فرق اور خاص نہیں ہے ان کا جو یوم کپور یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے یوم یوں کا تو یوں یوم کی طرح ہے کپور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ضرور کفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے تو یوم کپور ہے ان کے ہاں یوم کفارہ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا تو پھر تو یہ کہ کوئی دنیا عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی وہ مساجد اور مسجدیں یوز کرو فی حسب اللہ کثیرہ 
جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے ولا ین سرن اللہ مین سرو یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں زیادہ زور ہے ولین سرن اللہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے فیل مدارے سے پہلے لام زبر کے ساتھ لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ افالو یہ میں کروں گا لا فالن میں لازمن کروں گا یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں والا ین سرن اللہ مین سرو لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہیں وفاداریاں ہوں اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے یہ تو انہونی بات ہے جیسے سورہ بکرہ بھی ہم نے دیکھا تھا فسکرونی اذکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اسی طرح ولا ین سرن اللہ مین سرو لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا ورنہ یہ کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا ان اللہ قوی عزیز اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے قوی ہے زبردست ہے توانا ہے عزیز ہے زبردست ہے اللہ دین ایم بک کرنا وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں یہ وہی لفظ ہے کدال کا مکن نال یوسف سورا یوسف میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ دینا ام مکن ناہم فل ارد وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن قدرت طاقت غلبہ حکومت اسطلاع عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے اقام الصلاۃ پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبی کی تعمیر کی پہلا کام آتب الزکات اور زکات ادا کریں گے ہاتھ الزکات اور دیں زکات اقام الصلاۃ و ہاتھ الزکات اور دیں گے وہ زکات اور یہ کہ زکات کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقات ہیں جن کے پاس جن کے ہاں احتیاط ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست ہے وہ امر و بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے وہ نہ ہو عدیل ملک اور بدی سے روکیں گے ولی اللہ عاقبت الامور اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں لیکن اس سے علیحدہ کر دیجئے لیکن چونکہ حضور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے سفر پر تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے یہ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی تو جیسے کہ جب آپ نے کہا کرتی ہے کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا چا جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے اللہ دین امک فل اقام الصلاۃ و آتم الزکات و امر و بالمعروف و نہ منکر و اللہ عاقبت البور یہ آیات خاص ہیں اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا یہ آیات ہیں اسماء سفر ہجرت کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوں لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعال بیان ہو رہے ہیں مناسب کے حج اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے وہی یوں کا ضمور کا فقط کر دبت قبل ہوں قوم و نوحم و آدو و ثبوت اور ہے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے قوم عاد نے قوم سمود نے قوم ابراہیم و قوم لوتن ابراہیم کی قوم نے اور لوت کی قوم نے و صاحب و مدینہ اور مدین والوں نے و کزب موسا اور موسا کی بھی تقریب کی گئی تھی فاملۂ تو لل کافرینہ تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی مہلت دی ان کی رسی دراز کی سم ما خست ہوں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فقی فقان نقیر تو بھی پکڑ کیسی رہی کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم اوٹ کا اور قوم صالح کا ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے 
فقائی من قریت احلق نہ ہا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہی یا ظال متن اور ہلاک یوں ہی نہیں کر دیا وہ ظالم تھی گناہ گار تھی ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں عافیت ہے ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ہاتھ کا آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفل مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معاشیت کا اور سیاحت کا برکت بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے فقائی من قریت احلق نہ ہے فہیا سال بت الفیا خاویت اللہ اور شہ وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر وہ بے دن معطل کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جم گھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے اب معطل پڑے ہوئے ہیں وہ قصری مشید کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے اب جاؤ الحمرا کو دیکھ لو کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے اگر ناتھا میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے اب الم یسیر و تو کیا ان لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں فتکون الحم قلوم یا قلونا بہا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کی تہ تک پہنچتے تو یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے خالص حیوانی اور مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ ہے بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل مزاج وجود ہے یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے کچھ پتہ نہیں کہاں دل میں ہے کہیں ہے تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ پھر بھی وہ جان تو وہی کی وہی رہتی ہے اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تو جان کہاں ہے کس چیز سے متعلق دماغ سے متعلق ہے دل سے متعلق کہاں سے متعلق تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں ہس رب الناس رابا جان الناس اتصال بے تکیف بے قیاس یہ متصل ہے یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے ملے ہوئے تو ہیں لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن ہے دو علیحدہ وجود ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا کما خلق لاکم اولا مرہ دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے روح کی اپنی عقل ہے روح کی اپنی آنکھ ہے روح کے اپنے کان ہیں اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں اپنے کان ہیں اپنی عقل ہے تو ان نہ سما ول بسرا ول فواد یہ حیوانی یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہے وہ یہ ہیں جن کے بارے میں گفتگو سورہ بن اسرائیل کی شاید کے حوالے سے میں تفصیل کر چکا ہوں ان نہ سما ول بسرا ول فواد اکل لا کا کان آنکھوں بسورا لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے یہ سنتی بھی ہے اس کے اپنے کان ہیں وہ غیر مرئی کان ہیں غیر مرئی آنکھیں ہیں لیکن اس کی اپنی عقل ہے اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی فتکون الحم قلوم یا قلون بہا تو ہوتے ان کے دل کے جن سے یہ بات سمجھتے او آزان یسما نہ بہا یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے فن نہ لا تامل ابسار فلاطن تامل قلوب الطیف صدور اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ کون سا اندھاپا ہے ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ان کے دل اندھے ہو گئے تھے ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض اپنی ضد اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی تو یہ ہے اصل میں یہ معاملہ فعین نہ لا تعمل افسار ایک ہے آنکھیں اندھی لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات تو یہ تو دل کا اندھا ہونا 
افلم یسیر فی الارض فتکون لہم قلوب یا قلون بہا تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں پھر ہوتی ان کے دل کے جن سے یہ بات کو سمجھتے او آزان یسما بہا یا ہوتے کان روح کے کان کے جن سے یہ سنتے دیدن دیگر آموز سنی دن دیگر آموز اس لیے کہ ظاہر بات ہے مستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے اسے بچنا ہے وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا تو کوئی بڑا فرق نہیں یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے فن لا تام الفسار ولا کنتاب القلوب الطیف صدور اس لیے کہ داخے اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے یہ ہم جانتے ہیں روح کا مسکن قلب ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے کس طرح بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹے میں پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی وہ غیر بڑا عشاء ہے لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے وہ استاج الرول کا بل عذاب خلف اللہ وعدہ ہو اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہر جس خلاف مرضی نہیں کرے گا وہ عذاب آئے گا کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے وہی نظری یا قریب المبعید ماتو ادون یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کل ان ادری یا قریب المبعید ماتو ادون کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے وہ ان یوم ہند رب کا کالف صنعت مات دور اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک ہزار برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو انسانی عام حساب سے جو ایک ہزار برس ہے دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا دو مرتبہ آیا تو یہ مضمون بھی سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے بات بہت بالکل پختہ ہے واضح ہے یدبر العمر من السماء للرض ثم یارو بالله في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہی جو تین کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیح حجت البالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں ابداع خلق اور تدبیر تدبیر تیسرا کام ہے اس تیسرے کام کے زمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیت کا وہ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے اس کا ایک دن ہے وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو ایک ہزار برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے وقائی من قریت ہم لے تو لاؤ کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی وہی ظالم لیکن وہ تھی گناہ گار سما خستوا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا وہ علیہ المسیر اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے الناس ان نما ان لکم نظیر المبین کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو میں ہوں ایک خبردار کرنے والا صاف صاف تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں ڈرانے والا آیا ہوں بتا دینے والا ہوں کہ یہ یہ براہل زندگی کے آنے والے ہیں فلدین عامل و عامل تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں لہم مقفرت ان و رسق الکریم ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقفرت ہے یہ میں بشارت دے رہا ہوں اور رسق الکریم اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی ولدین صاف یا آیاتنا معاجزین اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگ و دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں ناکام کر دیں غیر مؤثر کر دیں ان آیات کو پھیلنے نہ دیں الا کا صاحب الجحیم تو یہ وہ لوگ ہیں جن جہنم والے ہیں ومار صلی اللہ من قبل کا یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے اور اس میں کافی تین و کال ہے ومار صلی اللہ من قبل کا بل رسول ان ولا نبی ان اللہ ازا تمنا القا شیطان فی امنیتی ہی اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رسول نہ نبی اللہ ازا تمنا مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا کوئی پلاننگ کی کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت تاریخ کہ اب یہ کیجیے اب یہ کیجیے اب یہ کیجیے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں وہی چاہے وہ وہی ہے جلی ہو اور چاہے وہی ہے خفی ہو نبی کے لیے وہی ہے جلی وہی ہے خفی دونوں محفوظ ہیں وہی ہے خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی در اندازی نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے تو بیچ میں تو مشین ہے کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو یہ تو عام انسان بھی دیکھیے اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ کر
تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لہذا وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے نہیں بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں تبلیغ کیجئے جیسے حکم آیا انزل عشرت کا لقربین اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا یہ جو تدبیر ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے یہ بات کیونکہ اس کی ذاتی اس کا ذاتی اشتہار ہے چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے قدم بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا تو وہ جا کر بات صحابہ پہنچ گیا کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وہی کے حکم کے تحت ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے سر تسلیم خم ہے اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں آپ نے فرمایا ہاں کہو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک یہ تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے اس کی بنا پر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے اس وادی کے اس گوشے میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا دو ظاہر بات یہ تدبیر تھی تدبیر تھی ذاتی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اختلاف کے صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس تمام اہل ایمان جو ہیں بہت حساس ہیں تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے تو تعویلیں بڑی دور راست کار بھی کی گئی ہیں لیکن میرے نزدیک اس کی بھی کچھ ہی سی بات ہے یہاں تک کہ میں آپ کو واقع بتا چکا ہوں تعبیر نقل کا کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پالینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے نہ کرو تو کیا ہے آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا تعبیر نقل اس سال ہم نے نہیں کی تھی فصل کم ہو گئی ہے فرمایا ان تم عالم و بے امور دنیا کو یہ معاملات تمہارے میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں میں میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے جو ہدایت میں دوں جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو ایشو ہے جو اس کا موضوع ہے اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں اب دیکھیے تجرباتی کیونکہ وہ تجربہ تھا انہیں وہ, وہ کرتے تھے زراعت کرتے تھے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے تو تجربے پر تھا اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے پوری سائنس کیا ہے ایکسپیریمنٹیشن ہے نا اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھیے اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے ان تم عالم و بے امور دنیا کو تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و نثار ہے مجھ سے بہتر جانتے یہ حدیث ہے بخاری شریف کی الحمد اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمت نازل فرمائی یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے تو فرمایا تم عالم و بےمور ہے دنیا کو اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے ومار سلام ان قبل کا رسول ان ولا نبی ان اللہ ازا تمنا جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں القش شیطان و فی امنیت ہی تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے امنیا کہتے ہیں تمنا آرزو اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ حسرا ہو جانا چاہیے یہ کام یوں ہونا چاہیے مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی وہ ختم ہو گئی اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا تو پھر آپ نے سوچا آپ کیا کروں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں تو آپ نے تائف کا سفر کیا لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ان کے ہوش کے دوران تو سمجھیے کہ غزوہ عہد کا دن سخت ترین تھا تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر عہد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے آپ نے فرمایا ہاں تائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا وہ سختی ہوئی حضور پر لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ تائف کے لیے
ومار صلی اللہ من قبل کا من رسول ولا نبی اللہ اذا تمنا القا شیطان و فی امنیت ہی فین سخ اللہ مایور کے شیطان پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے سم یو کے ملواہ آیات ہی پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے و اللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ توجیح ہے میرے نزدیک اور یہ قریب ترین ہے اس توجیح سے کہ جو موزح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے تو اس حوالے سے واقع یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنا بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے روگ ہوتا ہے وہ القاصیت قلوب ہوں اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان ظالمین الفی شکاف بعید اور یقین ظالم جو ہیں وہ تو یقین مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں ولی عالم الزین اوت العلم اور یہ تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا نہ الحق کو بے رب کے یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشرا ہو جاتا ہے فیو منو بھی تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں فتخ بے تو لہو کلو بہم اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ ان اللہ اللہ حاضی امن اللہ مستقیم اور یقین اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے ابریشن جس کو ہم کہیں گے ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر صاف تفیدہ کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے ولاد دال النبی نے کفر ہوئی بریت من ہو اور یہ لوگ جو کبر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے جن کے شکوں کو شبہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں حتیٰ تات یہ سات و بختت یہاں تک کہ یا تو قیامت آدم کے ان پر اچانک اور یا تو یہ عذاب و یوم نقیم یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا بانج ہوگا بانج دن یوم نقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے الملک کو یوم ذل اللہ اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یا حکم و بہن ہوں یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے حکم اسی کا چل رہا ہے لیکن یہ بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے اللہ کی جو واحد ہے قہار یہاں کو وہ بین ہوں گے ان کے مابین فیصلہ کرے گا فلزین عامل عامل صالحات فی جنات نعیم تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں نعمتوں والے باغات میں فلزین کفر و قزم بے آیات نہ وہ لوگ کہ جو کفر کے روش اختیار کریں اور ہماری آئے تو جھٹلائیں کتائے کا لہم عذاب المہین تو ان کے لیے ہوگا احانت آمیز رسوا کن عذاب ولدین حاجر فی سبیل اللہ دیکھیے یہ ہجرت کا کیونکہ یہ بالکل میں مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے بالکل متصل سمجھیے جیسے کہ ہجرت کے متصل بعد سورہ بکرا ہجرت کے بالکل متصل قبل یہ سورہ حج ولدین حاجر فی سب اللہ شما قطر اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں فرقہ وہ قتل ہو گئے اور ماتو یا یہ کہ اپنی طبی موت مر گئے لیر ذکن اللہ رسکن حسنا دونوں صورتوں میں اللہ تعالی ان کو لازمن لازمن بہت رسق حسن آتا فرمائے گا وہ ان اللہ لہو خیر الرازقین اور یقینا اللہ ہی ہے بہترین رسق دینے والا لیود خلن مد خلن یوگنا اور وہ لازمن داخل کرے گا انہیں ان مقامات پر کہ جن سے وہ راضی ہو جائیں گے وہ ان اللہ علیم الحلیم اللہ تعالی یقینا علیم ہے سب کو جاننے والا اور حلیم میں تحمل والا ہے ظالک ومن آقب بسل معوق بب ہی یہ تو ہے ہی اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلا لیا بے مسل ماؤ کے بابی ہی جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا سمبا بگی آ رہے پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے لن سرن اللہ تعالیٰ اس کی لازم مدد کریں گے یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلا لیں پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے ان اللہ اللہ افو الغفور یقین اللہ تعالی افو اور غفور ہے معاف فرمانے والا درگزر کرنے والا ہے ظال کا بے اللہ یون جل الفنہار اور یہ اس لیے ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے اسی عدل پر انصاف پر 
یہ نہ ہو تو جیسے کہ اب یہ آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے بھی اس کو نابود نہ کرتے رہتے تو زمین میں فساد بن جاتا لہندے میں سمام و ابیا ان و سلوات ان و مساجد و یوز کرو فی اسم اللہ کثیرہ اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے ظال کا بین اللہ یو نے جو لہ لف النہار یہ اس لیے کہ اللہ تعالی رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا وہ یو نے جو نہارا پھر لیل اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے وان اللہ سمیع البصیر اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے ظال کا بین اللہ ہوا الحق یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے ذات بر حق جس کا حق ہونا قطعی ہے یقینی ورنما یا دور ام دو نہیں ہو الباطل اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باقی ہے آدر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ون اللہ ہو علی القبیر اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالی ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا علم طرح ان اللہ من السماء مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فتوس میں ہل ارم مقبر تو زمین سبز ہو جاتی ہے سر سبزی شادابی نظر آتی ہے ان اللہ لطیف القبیر یقیناً اللہ تعالی بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے اور خفیہ تدبیر کرنے والا لہو معافی سماوات و معاف الرد جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے وہ ان اللہ لہو الغنی الحمید اور یقیناً اللہ تعالی الغنی ہے یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں الحمید ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے ستودہ صفات ہے اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں علم طرح ان اللہ سخر الکم معافی الرد و الفل کا تجری فی البہ بے امری کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت گزاری میں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے ول فلکا اور کشتی کو تجری فی البہر بے امر ہی جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے وہ یوں سے کچھ سمان تقا الرم اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گرنا جائے زمین پر اللہ بھی اس نہیں مگر اس کے حکم سے ان اللہ بن ناس الرعوف الرحیم یقیناً اللہ تعالی انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے وہ ندی آیا کم وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پہلے تو مردہ تھے یہ سورہ بکرا میں بھی آئے آپ دیکھ چکے ہیں بالکل اس کے ہم بدن آ رہی کئی فتح فرون بلّہ و کن تم امبات فاہیا کم سما یومی تو کم سما یوہی کم سما الہ ترجعون اب یہاں صرف یہ کہ کن تم امبات کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے ہو ندی آیا کم سما یومی تو کم سما یوہی کم تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا الگ تو میرا بیکم اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا اس کے بعد پھر عام رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتا ثانی ہو جائے گا پھر اللہ اٹھائے گا باس بادل موت وہ احیاء ثانی ہو جائے گا یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا اس کا کلائی میں سورہ سورہ غافر میں بہو اللہ احیا کم سما یوگی تو کم سما یوگی کم اندر انسان اللہ کفور یقیناً انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے لیکن امت ان جاننا من سکن ہم نہ سکو ہو ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے طور طریقے عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں فلاح جناز ان کا فل اب تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے سے قربانی کے تو اور جہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں یہ پہلے پڑھ چکے اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں ولیکل امت ان جالنا من سکن لیکر اس مطلب اللہ مارضا کہم مہیمت العام فیلا حکم اللہ واحد فلاح اسلم و بشر المقین تو ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں فلاح یوناز کفیل امر تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں ود و الا رب اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے ان نہ کل اعلیٰ خدم مستقیم یقیناً آپ تو ہدایت کے سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں وہیں یاد الو کا اور اگر یہ آپ سے جھگڑے فقر اللہ عالم و بیمار کا عمل تو کہیے بھائی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں میں جو سمجھتا ہوں حق ہے جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا رب جانے 
اللہ یاکم بین کمی عمل قیامہ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بین قیامت کے دن فی ما کن تو فی تخت رفول ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں ان فی ذالک کا کتاب اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ وہی ام الکتاب ہے وہی اللہ تعالی کے علم قدیم کی کتاب ہے ان نظالق علی اللہ یسیر اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے بھائی آپ بدون ہم ان دون اللہ مالا بھی نزل بھی سلطان اور وہ پوچھ رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے تب تو درست ہے اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے وہ مال ایسا رہوں بہی علم نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے کوئی علم بھی نہیں ہے کوئی معقول بات ہو کوئی دلیل ہو کوئی بنیاد ہو کوئی منطق کے اندر کوئی عقل کے اندر بالکل بے بنیاد بات ہے ممال ظالمین امن نصیر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وضا چترا علیہم آیات نہ بینات ہی تو جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات تارف فی وجوہ فی وجوہ نذینہ کفر البن کر تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو امبساط پیدا ہو ہمارے رب کا کلام ہے تعرف فی وجوہ لذین کفر المن کا تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں یا کادون یستون ابی لذین یتون علیہم آیاتنا ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے وہ حملہ آور ہو جائیں گے تکبوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں قل افعنب یکم بشرن من ذالکم ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں انار وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے وعد اللہ اللہ کفر اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے وہ بے اصل مسیر وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب جو یہ آخری رکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیدن کچھ بات عرض کرنی ہے یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی اور الحمد للہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ پینتیس برس اب صرف کر چکا ہوں اور اسی کے پھر کوک سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے اس دعوت رجوع القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے ایک بٹا پندرہ حجم کے اندر یوں سمجھئے کہ دو پاروں کے لگ بگ ہے مائنس پلس کم و بیش دو پارے ہوں گے تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پرس ہونی ہے جس کے بارے میں پوچھ گچ ہونی ہے تو اس کا صحیح صحیح تصور ہمیں معلوم ہے کوئی نماز ہوگا یہ تو فرض ہے سب جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں ہم کچھ حصوں سے گدرے ہیں لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقتعات کا معاملہ یہ ہے کہ انتیس حروف ہیں یا اٹھائیس حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہیں جو حروف مقتعات میں آئے اور آخری جو حصے ہیں اس کے تختی کے اس کے بہت سے حروف ہیں اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقتعات میں آئے تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن در گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں لیکن اس وقت اس کا تعلق میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا برکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو چھ آیات پر مشتمل ہے یہ اس کا بڑا برکزی درس ہے یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے چھ حصے ہیں نقطہ آغاز ہے صورت العصر والعصر ان الانسان لفی خسر ان اللہ لذین آمن و عامل صالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر مختصر ترین صورت جامع ترین صورت انسان کی نجات کے یہ چار لوازم ہیں ایمان عمل صالح تواسب بلک تواسب صبر 
پھر تین اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت البر اس کا درس نمبر دو ہے لئی سر بر ران تو ولو وجو حکم قبل المشن قبل مغرب نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے اصل نیکی کیا ہے پوری نیکی کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے جڑ بنیاد کیا ہے نیکی کے مظاہر کیا ہیں ان مظاہر میں پھر اکڈمیت کس چیز کی ہے اولیت کس شے کی ہے ثانوی درجے میں کون سی ہے پھر چوٹی کیا ہے سمم بولم کیا ہے سب سے اونچا جو مقام ہے جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں ایمان کن چیزوں کا نام ہے کیسے ایمان وجود میں آتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر سورہ عال عمران کا جو آخری رکو کی آیات تھی ان نفیق القسم آوات ملرد و اختلاف اللہ من نہار مل یہ بھی جو ہے لا آیات لیول الباب پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نور کا جو پانچواں رکو ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں تین اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ امال صالحہ عمل صالح کی تفصیل کیا ہے انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے تو اس میں خاص طور پر معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں جو پندرہویں پارے میں آئے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا اور چوتھا رکو جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے ہو گیا کہ ان کی یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے بالکل بر چرزی جگہ تین حصے ادھر تین حصے ادھر یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر انسان فل روئے بشر کے لیے اس لیے کہ حضور کی بے ست تمام انسانوں کے لیے ہر انسان کسے باشر چاہے شمال کا ہو جنوب کا ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو کالا ہو گورا ہو پیلا ہو نیلا ہو کوئی ہو سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی قرآن کیا کہتا ہے کوئی ہے یا نہیں پہلے درجے میں تو دعوت ہے عمومی علاقہ فت الناس دوسرے درجے میں دعوت ہے خصوصی یہ کن کے لیے ہے جو ماننے کا اعلان کرے پہلی دعوت دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو رسول کو مانو آخرت کو مانو بات بادل بہت کو مانو جنت کو مانو دو کو یہ ہے عام جو یہ مانتے ہی نہیں اب ان سے کوئی اور کلام نہیں ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ اللہ کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید کی اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جب تم نے مان لیا ہے تو اب ماننے کا یہ یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا اب وہ دعوت عمل ہوگی یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چھ آیات کے اندر بیان کر دیا یا یوہناس اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے یا یوہناس چار آیتوں اس کے تابع ہیں اور آخری دو آیتوں میں پھر آئے گا یا یوہ لذین آمن پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعوی کرے مان لے کہ ہاں ہم نے مانا یا یوہناس دوڑے بمسل الفسق میں اولا ایک مثال بیان کی جاتی ہے ذرا توجہ سے سنو ان لذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابم ولبشت معولا یقینا وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا یہ بت تمہارے جو کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے لئی اخلقو زباب یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے بلا بچ تماولا یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ کے تین سو ساٹھ بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے سامنے کی بات تھی تو صرف شعور دلانا تھا جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ضرور ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے وہی یسم محمد زباب و شعین اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو مکھیاں مل بناتی ہیں وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے یہ یسم محمد زباب و شعین لا یستر کے دو ہم ان ہو تو اس سے واپس چھین نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے غوفت طالب والمطلوب بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی 
یہ ان تین الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے انسان جو ہے جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے آدرش ہے کوئی نسب العین ہے جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے محنت کرتا ہے دن رات تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی مقصود اونچا ہو بلند لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مچھی تک نہیں اڑا سکتے تو طالبوں کا کیا حل ہوگا قیاس کن دے گلستان من بہار مرا لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بکرا میں آ چکا ہے ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبون هم كحب الله لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مرد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے باقی ذرائع ہیں زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے محنت کرنی ہے حل چلانا ہے ذرائع ہیں مطلوب نہیں ہے نہ کھیتی مطلوب ہے نہ دکان مطلوب ہے نہ پروفیشن مطلوب ہے نہ ڈاکٹری نہ انجینئرنگ کوئی شے مطلوب نہیں نہ دنیا مطلوب ہے نہ اولاد مطلوب ہے مطلوب صرف اللہ یہ ہے توحید کا لب لباب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا اگر ان کے ذہن کی پسلی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں کوئی آئیڈیلی ہے کوئی کوئی وطن ہے کوئی قوم ہے اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے تو غافت طالب و مطلوب ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی اللہ کی قدر نہ کر سکے اللہ کا اندازہ نہ کر سکے معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کہے تو لو لگاتے حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کم تر کو کون پھر پوچھے گا تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار داماد کے ماں قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ قوی عزیز یقین اللہ تعالی قوی ہے توانا ہے طاقت والا ہے اور زبردست ہے اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس دو آیتوں میں تو بات آگئی توحید اور شرک کی اب ایک آیت میں رسالت اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ سمیع البصیر اللہ سمیع اور بصیر ہے ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنا نو کو انسانوں کو لوگ پہنچا دے تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمی ان بصیر اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے یا لم و ماں بین آئے دیہی و ماں خلف ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وَإِلَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورِ اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ آخرت آگئی توحید رسالت آخرت یہ ہے سلاسی یہ یہ امور سلاسہ ہے جن پر ایمان کی دعوت اور یہ دعوت ہے یا ایوہ الناس اے بنی نوع آدم اے انسانوں اب بات ہے دوسرے برحلے پر جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو مانا رسول کو مانا ہم نے آخرت کو باس باد الموت کو ہم تسلیم کرتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون تو اب ہے عمل کا برحلہ یا ایوہ اللذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اقرار کر رہے ہو اب بات بدل گئی اب دیکھئے فیلِ عمر آ رہے ہیں پہلے میں فیلِ عمر کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ذرے بات مطلب فسطہ میں اولا بس وہ ایک فیلِ عمر آئے تو ذرا بات توجہ سے سنو باقی کچھ نہیں حقائق بیان کر دیئے توحید رسالت معاد اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں یا ایو اللذین آمنو رکعو وسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر علالکم تفعون اے ایمان کے دعوے دارو رکو کرو جھکو اللہ کے سامنے وسجدو اور جھکو پروسپیٹ بیفور ہم اس 
کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ وا بدور ابکم اور اپنے رب کی بندگی مکمل بندگی ٹوٹل بندگی اس کی پرستش ہی پرستش نہیں بندگی بھی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بفال الخیر اور نیک کام کرو بھلے کام کرو اب بھلا کام کون سا رہ گیا وابدو میں تو سب کچھ آ گیا بھلا کام کیا ہے عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا اب فیل خیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں لگ اپنے آپ کو لگا دو اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے یہ بھی خدمت خلق ہے سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے ان کی آکمت سنوارنے کی کوشش کرو یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں گویا کہ دعوت ان کو بچاؤ ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی آکمت سنور جائے ان کی بھی زندگی درست ہو جائے لال لکم تو فلحور یہ کرو گے تو فلا پاؤ گے بہت اہم نکتا ہے یہ اے ایمان کے دعوے داروں یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلا ہی فلا ہے اب کامیابی ہو گئی بس نہیں یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلا پاؤ اگر اس کے بغیر فلا کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے وشفل تھنکنگ ہے تل کا امانی یو کم اور ہاتھ و برہانہ کم ان کم تم صادقین یہ تو پھر تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وہ جاہد اللہ حق کا جہاد جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافی کے نزدیک ہے امام شافی کے وہ جاہد اللہ حق کا جہاد ہی اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے ہوج تباہ کم اس نے تمہیں چن لیا ہے کیا مانی اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وہی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وہی پہنچائے لوگوں کو اب یہ کام یہ کہ وہی جو جبریل وہی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نو انسانی کے تک یہ ہے تیسری لنک ہو تبا کم اپنے نصیب پر فخر کرو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بکرا میں آیا تھا بس کزال کا جال نا کم امتم وسط اللہ تکون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہید وہی مضمون آ رہا ہے ہو اجتبا کم اما جال علیہ کم فل دین امین حرج اور تمہارے لیے تو ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ملت ابھی کم ابراہیم یہ تمہارے جد ابراہیم ہی کی ملت ہے ہوا سما کم المسلمین اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے تمہیں مسلم کا خطاب دیا ہے حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا ربنا بجا اللہ مسلم نے لکھا ممن ضروریت نہ امت مسلم الگ ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو من قبل و وفی حاضا اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی لے یقون الرسول و شہید علیہ کم و تکون شہدا الناس وہی مضمون جو سورہ بقرا میں تھا و قضا لے کا جال نا کم امت وسط اللہ تکون شہدا الناس و یقون الرسول علیہ کم شہیدا فرق کیا ہے وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر لے یقون الرسول و شہید علیہ کم و تکون شہدا الناس فعقی مصلاح بس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو قدم آگے بڑھاؤ تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے فاقی مسلات وات الزکا نماز قائم کرو زکات ادا کرو وہاں تسمو بلّا اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ہوا مولا کم وہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے پشت پنا ہے حمایتی ہے فن عمل مولا و نعمل نصیر کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر الحکیم